A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para orar pela sua vida. Preste atenção nessas palavras a qual eu vou te dizer agora. A Bíblia vai dizer que o apóstolo agora Paulo, ele está num lugar a qual está chovendo e ele está molhado. E agora a Bíblia vai dizer que tinha uma fogueira e ele agora vai pegar gavetos ele vai procurar galhos para que para alimentar a fogueira. E agora quando ele joga o graveto na onde no fogo ali tinha uma cobra e a cobra morde quem é a Paulo e o povo que estava em volta da fogueira começa a pensar e a dizer: "Ah, ele com certeza vai morrer. Quero só ver se ele vai ficar vivo, porque essa víbora é peçonhenta." Essa víbora, ela tem um veneno que é muito poderoso. Então agora o apóstolo Paulo, ele é mordido por uma cobra. Por quê? Porque ele foi fazer aquilo que era certo. Entenda que ninguém à sua volta estava preocupado em alimentar o fogo que estava aquecendo a todos. O único qual se levantou para fazer aquilo que era certo, agora ele foi mordido por uma serpente. E as pessoas que não quiseram ajudar, e as pessoas que não quiseram, ou oh, aleluia, alimentar o fogo a qual estava aquecendo elas mesmo, agora fica criticando, fica apontando e fica vendo, eu quero ver até quando ele vai ficar vivo. Essa é a palavra de hoje. E se você não entendeu o que Deus ele quer fazer na tua vida, agora eu vou trazer essa palavra para os dias de hoje. E você vai entender o que Deus quer falar com você. Existem pessoas que estão vendo esse vídeo, a qual estavam fazendo a coisa certa, a qual se levantou para fazer a coisa certa. Entenda que... Toda vez que você se levantar para fazer a coisa certa, agora o inimigo vai mandar alguém que vai te ferir. Vai mandar uma cobra que vai te ferir. E essa cobra, muitas das vezes, é uma pessoa que chega ao seu lado como amiguinho, como amiguinha, e sabe o que faz? Ejeta o seu veneno em você. E agora os que estão ao redor, que não querem fazer, que não querem fazer o que é certo, começam a falar, ah, já que ele foi agora mordido pela serpente, agora eu quero ver quanto tempo que ele vai ficar vivo, eu quero ver quanto tempo que ela vai aguentar. Então entenda que todas as vezes que você se levantar para fazer a coisa certa, o inimigo sempre vai enviar pessoas para que com o seu veneno, comecem a ejetar o veneno dele, que é do inimigo. E ele quer te deixar cabisbaixo, ele quer deixar você agora com o seu veneno para que você pare, para que você desista de que de fazer a coisa certa. Mas eu quero te dizer, se você está fazendo a coisa certa, creia que Deus é com você. E o inimigo vai cair por terra quando nós orarmos. Sabe por quê? Porque agora esse veneno que foi injetado na tua vida, através de palavras, através de atitudes, tem muitas pessoas que estão apostando quanto tempo que você vai continuar vivo, quanto tempo que você vai continuar viva, mas Deus é quem é o teu sustento, eles vão ter que continuar vendo você crescer, eles vão ter que continuar vendo você prosseguir, eles vão ter que continuar vendo agora que você está na presença de Deus, e quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo não consegue nos matar, Matar. Entenda que hoje é simples, essa oração é para que você tenha vida, essa oração é que para as palavras que chegaram sobre os teus ouvidos não venham a te matar, as palavras que chegaram sobre os teus ouvidos não venham a te ferir, as palavras que chegaram sobre os teus ouvidos não venham a te deixar doente. Então meu irmão e minha irmã, que você possa, nesse momento, estar abrindo o teu coração para que nós orarmos e tenha a vida do Senhor sobre a tua casa, 
sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento, a vida do Senhor vai fazer com que você tenha a prosperidade vinda do céu. Então agora nós vamos fazer o nosso momento de oração e eu já quero te pedir que você possa ser um servo do Senhor nesse momento, que você possa estar compartilhando essa oração, porque tem pessoas que precisam escutar essas palavras, tem pessoas que foram picadas por serpente, tem pessoas que estão, oh, aleluia, morrendo, sabe por quê? Porque as palavras feriram ela tão profundo que agora ela está morrendo, que agora ela está triste, pensando em parar e pensando em desistir. Então que você possa ser boca de Deus nesse momento e possa estar compartilhando essa mensagem. E se você está aqui pela primeira vez, se alguém foi boca de Deus para você e compartilhou essa mensagem, agradeça essa pessoa, porque essa pessoa pensou em você, porque ela quer o teu bem. Que você possa nesse momento estar se inscrevendo nesse canal, clica aqui embaixo no botão de inscreva-se, escreva o teu nome nos comentários. E também escreva o seu pedido de oração, porque todos os dias nós estamos orando pela sua vida. Não só enquanto nós fazemos esse vídeo, não só enquanto nós estamos gravando, mas sim em vários momentos do dia eu entro em oração pedindo para que Deus venha dar o teu milagre. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos estar entrando em oração a partir de agora. Que Deus possa fazer que a sua presença seja notória na tua vida agora. Que você possa curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos. E quando eu terminar essa oração, que você possa dizer amém. Para que a minha oração tenha efeito sobre a tua vida. Porque quando você diz amém, você está concordando com tudo que eu estou orando. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Deus, eu quero profetizar a vida, papai, na vida do meu irmão. Eu quero profetizar a vida na vida da minha irmã, pai. Deus, quantas palavras ele tem ouvido, quantas palavras, papai, ela tem ouvido, Senhor, que tem machucado, Senhor, que tem, papai, Deus, matado aos poucos com o seu veneno, Senhor. Mas, pai, eu quero orar, pai, assim como o Senhor foi, pai, na vida do apóstolo Paulo, a qual a serpente até mordeu até mordeu, mas ele não morreu, Senhor que possa, Pai, haver vida Papai, na vida dele e na vida dela, na vida dos meus irmãos Pai, que estão Pai, com a mesma fé que a minha, Pai, que estão concordando, Pai, com essa oração, que estão, Papai, vendo, Senhor, esse vídeo, meu Pai, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Papai, entra com providência, Pai, Deus, entra com saúde, Pai, Deus, entra, Pai, abrindo, Pai, portas de emprego, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor venha a arrancar, Pai, Toda palavra contrária sobre a vida dos meus irmãos, toda palavra de maldição, Senhor, toda oração contrária, meu Pai, todo o trabalho feito para que a vida dele não prospere, para que a vida dela não ande, meu Pai. Deus, em o nome do teu filho Jesus, Pai, eu oro agora para que seja quebrado, eu oro agora para que seja repreendido, em nome do teu filho Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que haja, Pai, uma novidade de vida na vida daquele, Pai, a qual está crendo, Pai, nesta oração, Senhor. Pai, eu quero te pedir que essa oração, Pai, venha, Pai, a ter, Senhor, testemunho para que o teu nome possa ser glorificado, Pai, e que todos possam concordar dizendo amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que a presença do Senhor, a partir de hoje, possa ser notória na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que dias melhores virão. Eu quero te dizer que os teus ouvidos vão começar a escutar coisas boas. Sabe por quê? Porque todo esse veneno injetado pelo inimigo através de pessoas está caindo por terra, em nome de Jesus. 
Então que você possa ficar com essas palavras, que você possa crer que o milagre vai bater na tua porta e que a tua vida vai melhorar, para que o nome dele, de Cristo, de Deus, possa ser glorificado. E mais uma vez eu encerro dizendo amém, que você possa ficar com a santa paz do Senhor.